yako unatopata mwalimu sumba tuanzie pale visawe visawe e, kwa hakika hiyo e, ni mada nzuri sana na tayari jinsi mada yenyewe inavyojieleza visawe kutokana na neno sawa sawa kwa hivyo haya e, ni maneno ambayo yana maana sawa neno ambayo yana maana sawa ingawa ingawa matumizi yake uweza inaweza kuwa tofauti kwa hivyo sivi baada ya visawe huwa na maana sawa tu sawa jinsi ilivyo sawa lakini ajabu ya majabu ni kwamba visawe vinginevyo huwa vina matumizi tofauti kidogo. Mm -hmm. e, kwa mbali. Kwa mfano tu mfano hapo, kwa mfano e, kila mpenzi wako ni rafiki yako. <laughs> lakini si kila rafiki yako ni mpenzi wako. Kafedi kafedi hadi ana meza mate. Ana meza mate. Kakafredi. Yui, ni mfano mbili huo kwa kuwa hata ukibongelea strike kabili bali nyanga namna alivyopiga tabasamu la school ama la kilo kama anavyosema mwa fulani sitaki kumtaja. Umesema mwalimu kwamba kila nini pengine apate vizuri yeah, ameze mate yeah, zaidi. Mpenzi wako yeyote ni nani? Ni rafiki yako. Rafiki yako. Lakini si kila rafiki yako ni mpenzi wako. Nasema mm -hmm. ni sawa. Naam. Mpenzi ni rafiki. Rafiki ni sahibu. Mm -hmm. Ni mwandani ni muhibu msiri msiri somo nyonda mm -hmm. na kadhalika ni bui lakini kuna utofauti wa matumizi kiasi kuna yale ambayo yana uzito sana ukutaja maana wana wanaangalia wana, 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 wanaangalia mara mbili mm -hmm. kuna yale unajua ah rafiki wa kawaida hapa hapa na tatizo mm -hmm. kwa hivyo hivyo ni visawa kwa hivyo baadhi ya visawa vina matumizi maalum nikisitiza mfano huo ni kwamba kwa mfano majina ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ana majina zaidi ya msini lakini kila jina lina muktadha wake wa matumizi kwa mfano unaposema E, mwenyezi Mungu ni ma, ma, maabudu. Mm -hmm. Na maanisha kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Na naposema Mwenyezi Mungu ni mkawini. Na maanisha kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye aliumba mbingu na ardhi na viumbe wote wali waliumba. Mm -hmm. Na pia naposema kwa mfano Mwenyezi Mungu ni Karima. Hapo nadarejelea sifa ya ukarimu. Kwamba Mwenyezi Mungu ni mkarimu kweli kweli, umkirimu kila mmoja bila kubagua na ndiye anatupa vyote ambavyo tunapata humu humu duniani. Mm -hmm. Naposema kwamba Mwenyezi Mungu ni Dayani dayani na maanisha kwamba yeye ndiye hakimu mkuu. Naam. kuna e, e, vijia hakimu vingi humu duniani ambao labda vinaweza ku 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 kuegemea malengo fulani ya kisasa na kadhalika lakini kuna hakimu mkuu ambaye ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye hukumu yake ni ya haki tupu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni dayani. Naam. E, kwa hivyo unaona majina ya Mwenyezi Mungu ni mengi lakini kila jina lina lina sehemu yake. Nikisema Mwenyezi Mungu ni rahimu, Mwenyezi Mungu mwenye upole. Mwenye upole kwa vumbe, vumbe wake ama vumbe vyake. Mm -hmm. Ivo hivyo ni lakini vitumii hiki kiolela vitumii kuengana na muktadha. Wanaweza mm -hmm. kumaanisha Mwenyezi Mungu wa jambo lipi? Mwenyezi Mungu wa kipekee, ilahi, wa kipekee. Kwa maana tumeona neno ilahi. Mwenyezi Mungu anayetujalia, jalia, jalia, jalali. Jalali. E, Tegemea na muktadha wa matumizi. Mhm. Mm e, Mwalimu kaka Fred pengine ukiongeza no, upande wako. Naam, no, ukasema kichango ndio kuchangizana, sio? Uh, namna Mwalimu Sumba alivyodokeza na kufafanua Mwanafunzi aweze kutofautisha kati ya hivi vitatu. Tumeamesha tumeshaanza na visawe. Uh, akasema kwamba visawe katika lugha ya Kiingereza wanasema synonyms. Na tunaweza pia tukatoa kwamba ni sinonimu katika lugha ya Kiswahili. Uh, na tukisalia pale pale pa visawe mwalimu Sumba kwa juza tu na vile vile kuwafahamisha wanafunzi wajue kwamba tunapozungumzia visawe tuna visawe vya maneno ya moja kwa moja kuna visawe vile vile vya methali mm -hmm. na pia kuna visawe vya vitenzi kuna visawe vya viunganishi kwa hiyo tunapozungumzia tu visawe lazima mwanafunzi aweze kujikita kwenye uh, kwenye kwe, kwenye ukumbi huo wa kujua kwamba hatuzungumzi tu sehemu moja kwa mfano uh, alivyosema mwalimu Sumba mpenzi aweze kawa laazizi na aweze kawa somo na kadhalika kwa hivyo aweze kujua pia tuna visawe vya methali semi au na amesha toa mfano labda nikidokeza tu na kuongezea mfano mwingine wa bisawe mfano kuna hili neno kosa kosa pia yaweze kawa kisawe cha dosari au ila au inaweza kawa walakim au inaweza kawa wa wa hivyo hivyo tu wa japo asije katia uh, kile kisishi au alama ya kishangao uh, na vile vile inaweza kawa uh, dosari imesha zungumzia na kadhalika na pia mwanafunzi uh, mwalimu Msumba atakubaliana na mimi kwamba unapotumia visawa hivi kwenye uandishi wako wa insha tafadhali jaribu kuepuka maneno ya kawaida kawaida angalau tu hivi visawa hivi vinaweza kum... pia vinapima ubunifu kiwango cha ubunifu wa mwanafunzi kwamba huyu ni, mbun... uh, ni mwanafunzi mbunifu wa kiwango cha juu ya wastani 
bila shaka. Mm -hmm. Na unapozungumza kuhusu ndo kwenye uandishi wa insha pengine mwalimu Sumba mm -hmm. sasa wanafunzi wanapata nafasi ya kutumia visawe walivyosema kwamba kila kisawe huenda kikatumika e, kimaana ama kwa maana tofauti. Kuna wanafunzi ambao mwalimu amezungumza kuhusu e, dosari kwa mfano kuna kuna maneno mengi tu kama ila doa itilafu pungufu na kadhalika. Kumaanisha kwamba mwanafunzi akitumia neno hili dosari akitumia taksiri ila a, a, kumaanisha dosari kokote atakuwa sawa mwalimu Nam uh, kwa mujibu wa japo mwalimu Sumba unajua mwalimu Sumba pia alitoa mfano mzuri wa wale akasema kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo ukiyatumia japo ni visawe nam lakini vina vina, vina maana fulani japo kwenye usawa iko sawa kwa mfano ukasema kwamba anaposema kwamba shati lako lina dosari fulani mm -hmm. upo au sentensi yako uliyoiandika ina ila fulani kwa mfano ina kwa maana ya kasoro fulani mm -hmm. sentensi hao wanafunzi hao wote wako sawa kwa nini kumaanisha kwamba labda kuna kasoro kwenye sentensi yako au kuna kasoro kwenye au vazi lako au nguo yako kwa hivyo vyote ndio maana vikaitwa visawe kwa hivyo mwanafunzi atakisema uh, uh, shati lako lina wa fulani mm -hmm. atakuwa bado sawa wa fulani atakuwa mm -hmm. sawa kumaanisha lina kasoro fulani mm -hmm. au lina uh, li, 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 lina walaki ni fulani bila shaka. Naam. <laughs> Mwalimu naam. Eh kwa kweli kabisa ingawa kwa umbali kidogo huwa unategemea muktadha fulani au kadhi fulani kwa mfano <laughs> kuna baadhi ya visawa ambavyo ujikita katika mambo maalum peke yake. Kwa mfano tunajua kwamba eh, neno shikamo maanisha kwamba na kuheshimu na kustahili ndipo nikaanza kuweza nini kama mguu wako. Shikamo. Kwa hiyo ni kumaanisha moyo ni miguu. Eh. Lakini huwezi kumwambia mtu kwa mfano kwamba nimetembea mpaka moyo wangu na nguvu. Okay. Mimi bila nguvu na hasa katika salamu peke yake. Ni kita katika mtazao wa salamu peke yake. Pia tunajua neno che. Neno che ni kisawa cha asubuhi. Ni kama usiche ni asubuhi. Asubuhi. Lakini huwezi kusema kwamba eh ni kusema kwamba nitafika nitafika wakati wa che. Nitafika kuzima wakati wa che. Nitafika che. Katika kimsemo kwamba alikesha mpaka che. Mambo kama. Pia katika mkutano mwingine E, visawe vya kishairi kuna visawe vya kishairi ambavyo mm -hmm. unapoandika insha ni juu insha ni maanisha ya kinadhari ya kawaida ya moja kwa moja riwaya ni maanisha ya moja kwa moja novela ni maanisha ya moja kwa moja kwa hivyo uruhusiwi kutumia nini maneno ya kishairi unapoandika mambo kama hayo kwa hivyo kwa mfano unapoandika insha e, si vizuri kutumia ili, 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 vile visawe vya nini vya, vya kishairi mm -hmm. kwa mfano kama neno abu abu mm -hmm. neno mm -hmm. abu 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 hata e, hata maninga e, hata maninga ishara ya maana ni maneno ya kishairi sasa unapoandika maandishi ya kinadhari sasa wanafunza juu kwamba hapo hata kama ni visawe sasa usigemee yale ya kishairi hata katu yale ya lugha ya kawaida kwa hivyo atakapoegemea yale ya Kiswahili atakuwa nakosea alama ata, atakosa eh yeah, atakosa alama mm. atapiga mstari pale mm. mm. na tayari mwalimu visawe vya maneno mmezungumzia zaidi pengine tukiangazia uh, visawe vya methali uh, hivi ni visawe vipi hasa yeah, katika visawe vya methali ile hapo uh, wanajikita wanajikita katika maana katika maana ya, ya medali zenyewe si tu visawe kwamba yani maneno ya medali yanafanana la hasha ni, ni nini wanajikita katika maana ya, ya medali hizo kwa mfano e, medali haraka haraka haina baraka ina maana sawa na kusema ina maana sawa ndio maanisha visa kisawa chake kisawa cha medali haraka haraka haina baraka hata ndikitakao kwamba pole pole ndio ndio mwendo, mwendo ni sawa na taratibu ndio 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 mwendo kwa hivyo tutaangazia visawe vya medali tunajikita tuna, tuna, tuna katika maana ya, ya medali hizo kwa mfano unaposema kwamba e, ngoja ngoja umiza matu, matumbo sasa hapo nitakuwa napinga nini nitakuwa napinga medali haraka haraka na baraka nitakuwa namaanisha kwamba e, nini kwamba mambo yanafaa kufanya nini inaelekea e, inaanisha kwamba mambo yanafaa kufanya upesi upesi ili aweze kufaulu mm -hmm. kwa hivyo kisayo cha ngoja ngoja umiza matumbo ni chelewa chelewa utapata mwana si wako mwana si wako hivyo mm -hmm. ni visawa vya medali shaka vile vile kuongezea pale pale utagundua kwamba tunapozungumzia visawa pia vya methali Uh, kwa mfano mwanafunzi anaweza kuletewa swali sana sana mwalimu swali la insha yeah. ya methali mwanafunzi yeah. anashauriwa ku kuandika ama kutoa kisawe cha methali hiyo kwa mfano nikitoa mfano mzuri labda unazungumzia methali ya ushirikiano ama methali za zinazohusu ushirikiano mm -hmm. kwa mfano kuna mmoja anasema kwamba umoja ni nguvu utengano ni life kwa hiyo inatosha kwamba Uh, methali hii inasistizia ule umoja ama ushirikiano au wengine wakasema kwamba uh, kidole 
wiki moja hakifanya nini? Hakivunja chawa. Hakivunja chawa. Hakiwi chawa. Kwa hivyo ishara tosho kwamba kuna ushirikiano baina ya medhali hizi bila shaka. Mm -hmm. e, pia katika uzi huo huo ama katika pumzi hizo hizo e, kuna medhali za bidii. Mm -hmm. Na bidii nyingi sana. Nikitaka nimesoma juzi kimaandiko na David Ochola huyu mwalimu wa Masenyo School. Na hivyo ndio apata shika. Kwa hakika mtumia medhali za bidii kwa wingi sana kila amezisambaza mbalimbali. Ni vizuri kusambaza maeneo mbalimbali mwanzoni, katikati na mwisho. Hasa kwa mfano hizi medhali za bidii, e, medhali e, kwamba bidii ni mali. Bidii ni mali. Nikisawe cha medhali ambayo inasema kwamba e, achanikae kwenye mpini hafi njaa. Achanikae kwenye mpini hafi njaa. Pia ni sawa na e, mtumia juani ulia kivuli kivulini pia itakuwa sawa na e, ili ile ambayo kwamba muda ameenda nini ameenda ameenda kugaga mgagara upwa amegagaa kwenye upwa na mwisho hata hata kule nini walimtupu kwa sababu mgagara upwa hali walimkavu naam ni sawa na ukivione vaelea jua vimeundwa jua vimeundwa kwa sababu hizo medhali zote za bidii ambazo unasema kwamba e, juhudi ni pato na kadhalika hizo hizo zote ni ni medhali ambazo ni visawa bila mm -hmm. shaka uh, pia uh, kuongezea zaidi sasa nje ya uh, methali pia kuna visawa vya vitenzi mbalimbali ndio swali ambalo msikilizaji alikuwa anazungumzia hapa na mtazamaji kwamba sasa hivi visawa vya vitenzi ni visawa mm -hmm. vipi vitenzi au vitendo mm -hmm. kwa hivyo vile vile kuna visawa hivyo kwa mfano Uh, na posema kwamba mwalimu Timothy Omsiko Yosumba anajaka moyo sana. Mm -hmm. Mwalimu uh, Bili ama striker Bili nilizoea sana. Ana wasiwasi. Kwa hivyo wakiwa wanafunzi wao wamezungumza hayo yote mawili, wana wote wako sawa kwa sababu jaka moyo uh, wasiwasi hivi ni vi vitendo fulani ambavyo wao watu wana vihisi na pia inaweza ikawata vielezi kwa hivyo visawa vinaweza vikatokana na vile vielezi vinaweza pia vikawa visawa vya viunganishi vile vile kwa ile mtimo sumba kwa hivyo mwanafunzi aweze kujikita akiletewa swali sio tu visawa vya maneno ya moja kwa moja hapana mm -hmm. bila shaka eh hapo anasema kweli kabisa kaka yangu kaka Fred kwa hakika hapo pa, pa, pa viunganishi huwa ni huwa ni kizungumkutu kweli kweli kwa wanafunzi wengi E, kwa mfano aliposema awali kwamba ila inaweza kuwa ni kisawa cha isipokuwa e, nyote mmoja ofisini ila kuwa mm. e, ama ila Ferdinand mm -hmm. no, ama lakini e, ama e, na, ila bila shaka na, ila na, ila ila mm -hmm. ah, na pia tujue kwamba kisawa cha neno lakini ni bali ingawa ingawa matumizi ni tofauti tofauti matumizi tofauti sikia mfano matumizi hapa e, katika lakini tunatumia e, nini tunatumia uchanya kisha tuneka uasi mm -hmm. kwa mfano Eh Fred ni mzuri lakini lakini, lakini ukimwomba hela akupi. Ya kuona hapa tumeweka utanya, hapa tumeweka kuweka uasi. Naam. Na katika bali tuna tuna tuna, tuna, tuna nini? Tuna, tuna, tuna shikanisha uzuri uzuri mara mbili au ubaya mara mbili. Mara mbili. Kwa mfano, eh Ferdinand si mtangazaji mzuri tu wa mpira bali pia mtangazaji wa wa kipindi cha kielimu. Naam. Ama pia ni ubaya. Yeye yeah, Panyang bwana afadhali hata bila bwana mazuri bwana bwana mazuri anapelekwa kwa kwa hivyo mabaya analetwa kwangu lakini mazuri kwa kefas mazuri kwa Bali yan <laughs> si mtundu tu bali pia ni muongo kweli kweli sasa umeweka huu huu wasi mara mbili afadhali afadhali sasa mimi nasema oh Mwalimu hivi unavyozungumzesha wewe kukudanganya kokote. Ujawahi? Wewe karibu udaa kutu kwamba unapenda kumdanganya. Kwa hivyo kwa hivyo kuna visawa vya hivyo ambavyo matumizi ni tofauti lakini ni visawa. Pia kuna kisawa kama vile kisawa cha kuunganisha kama sembuse. Naam. Sembuse ambayo inakuwa ni seuze. Eh mtu ameweza kufanya jambo kubwa, dogo aliweza kumshinda ama alishindwa kufanya jambo dogo kubwa ataliweza pengine mwalimu ukita mzizi zaidi pale ama mzizi pale neno hilo sembuse hutumiwa vibaya zaidi na wale wanafunzi na vile vile e, wanaotumia kiswahili sembuse yeah, sembuse wanaotumia vibaya zaidi wanalitumia e, vibaya yeah, zaidi neno hilo anachojaribu tu kusema mwalimu Sumba ni kwamba kwa mfano wewe una uwezo wa kumua simba mm -hmm. si sembu na uwezo ila tayari ulishamua simba, simba. Mm -hmm. yeah 
mpaka atakushinda. Kwa hivyo mara nyingi tunalinganisha uwezo wa, 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 wa nguvu. Mm-hmm. Kama unaweza kufanya kitu kikubwa, mm-hmm. basi kidogo hakiwezi kushinda. kushinda. Hata ujitetee vipi inaonekana tu kwamba hawa kama sasa Simba, sasa vipi. Kwa mfano, endapo na uwezo wa kumpa mwalimu Sumba shilingi 1000 Mm-hmm. Bila shaka nikikuomba shilingi uh, acha niseme shilingi 50 tu. Eh, ni rais sana. Ni rais. Mm-hmm. Sitarajii vijisa sababu mm-hmm. kwa sababu una uwezo mkubwa, uwezo mdogo hauwezi kukushinda. Hivyo nalinganisha kwamba uliweza kuwajibika ama kutekeleza jambo kubwa mm-hmm. lakini jambo dogo sasa uenda likawa uh, aliwezi kukushinda. Ndio mm-hmm. ndio basi natumika kama linatumika na vile vile visawa vyake kama alivyosema mwalimu Suna kuna kuna seuze vile vile kuna kefu Mm-hmm. na kuna kaifa na kwa kifo na kwa kaifa alafu ulivyosema kwamba utumia vibaya katika mkutano upi kwa mfano mwanafunzi anasema kwamba eh butama anajua kiingereza sana sembuse kiswahili hapo ana mabaya ana mabaya tofauti ana tofauti ma kwa mfano lakini lakini hata mwanafunzi mwenyewe hata 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 kwa nikosea sasa kiingereza yule bwana kiingereza ni sawa na maji na mafuta Vyote vitangamani. Eh eh. Kisa kingine cha kuunganisha ni kusema kakaangu Fred ni ijapokuwa. Mhm. Ijapokuwa ni sawa na ingawa. Eh hapa ni jambo ambalo lifanyika kinyume cha matarajio. Kwa mfano tunatarajia kwamba mwanafunzi akijitahidi sana masomoni, akijibidisha sana masomoni tunatarajia kwamba ataweza kupasa katika mtihani ataweza kufua dafu. Lakini ajabu ya majabu ni kwamba mtihani unaweza kutangazwa kwa mpata tena ni yeye aliyeshika nanga, ni yeye alivuta mkia. Sasa hapo utakuwa Hey, ingawa alijitahidi lakini eh hey, hapo hey, si lakini mm. ingawa alijitahidi tu alishatumia ingawa alijitahidi hapo faulu katika mtihani na pia vile vile kuna kipindi kingine pia kichaitwa maadamu maadamu pia ina maana ya kwa kuwa madhali au madhila madhali madhali madhila madhali madhali na utaona kuna madhali kuna kwa kuwa kwa ajili mm. na maadamu vyote mm. ni mamoja ni sawa. Uh, maadamu umekuja nitakupa mzigo huu mpeleke. Kwa kuwa mm. umenifikia mm. nitakuwa uni au nitakusaidia. Kwa ajili tu ya ya, ya, ya ujio wako basi nitakufanyia kitu fulani. Kwa hivyo vyote vinatumika sawa sawa. Na mfano madila sana sana inatumika na Tanzania lakini Kenya tumezoea na maadamu maadamu. Alafu tunaandika vibaya. Tunaandika vibaya. Alafu tunaandika vibaya vile vile badala ya kuandika maadamu tunaandika madamu. Madamu. Ile ni kosa la 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 la, la, la sarufi hasa wanafunzi. Naam. Sasa Kenya Kenya tumezoea madila tunazoea tunatumia katika muda za mateso. Kwa mfano madila niliyopitia mkono mama mama mbona naijua tu. Na katika mtaza huo tena wa Kisawe wanafunzi wanapandika inisha ya ya nini ya maelezo. Naam. Kile unapataka kuongeza huko uja mpya ni vizuri utume Kisawe cha cha nyongeza. Pia aidha vile vile distortion hali kadhalika na mambo mengine kama kwa hivyo ni visawa vya nini visawa vya nyongeza vya kuongezea hoja nyingine zaidi najua katika kuangazia na kusahihisha mitiani aswa insha matumizi ama maneno haya ambayo umeyasema yanatumiwa vibaya zaidi na wanafunzi eh aidha nimefika Madam sijafo na anaachia pale tu anapachika tu maneno pale e, kwa sababu anataka alama bila kujua kwamba mwisho wa siku hawezi apate hizo alama vile vile ongezea makosa mm-hmm. Na dakika kumi tu zimesalia kutimia saa tano kamili saa zetu za Afrika Mashariki kipindi chako hewani dawati la lora hawamu ya kwanza tunaangazia maswala mengi tu bado tupo katika visawe kutamatisha tamatisha mwalimu eh, kama kuna la kumalizia pale kwenye visawe na tuangazie sasa vitawe e, e, kwa kika vitawe vitawe ni neno nitumie umoja kwa neno moja bado na maana maana nyingi kwa mfano nikisema panda Neza panda kwa maana kwamba nimekoa juu ya mti ama nimeuparaga. Uparaga mti ama nimekoa mlima na kadhalika. Hapo mm. nimepanda, nime nimeenda juu ya kitu fulani ama juu ya ngazi na kadhalika. Pia kuna panda ile ya kufukia mbegu ardhini. Nimechimbua mm-hmm. udongo kisha nikafukia mbegu ardhini. Basi nimesema kwa maana nimepanda, nime nimepanda mahindi na kadhalika. Alafu pia kuna panda kile kifaa cha kuindia ndege inaitwa ma, ma, manati. Mm-hmm. Uh, kule mtano watu wanasema ati fair. Fandili, hiyo ndoa ya mtaani. Kwa hiyo ni ni manati ama panda. 
Kwa hivyo neno moja bado na mara nyingi kama hilo ndio tunaita nini? Kitawe. Kitawe. E, kitawe. Kama mm. ni mingi na hiyo ni vitao. Mm. 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 labda ku, kumfa tungependa labda mwanafunzi aweze kuwa makini hasa tunapotaja vitawe. Vitawe kutokana na ule uraisishaji wa tawi. Tawi kumbuka kuna tofauti kati ya tawi na jani. Kweli sio? Mm. Tawi ndo branch. Mm. Kwa hivyo uh, kwa mwanafunzi tunapozungumzia vitawe ama kitawe ni ni kama tawi ni branch. Mm. Yaani branch kwa mara nyingi huwa na majani mengi. Kwa hivyo kwa ufupi mwalimu Sumba akatoa mfano wake wa, 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 wa kupanda. Uh, na vile vile tunazungumza hebu tu hebu tukiangalia mfano mwingine wa neno kaka kwa mfano. Mm. Kaka anaweza kaa ndugu yo wa kiume sio? Naam. Na pia kaka uh, aweze kawa ganda la yai tayari limepikwa. Kwa hiyo baada ya kutoa hiyo yok katika lugha ya Kiingereza basi kuna ilo ganda usalia sio? Kwa hivyo ilo ganda pia laitwa kaka. kaka. Pia kaka uh, kwa wale wametumia kiberiti japo uh, siku hizi tunaishi msimu wa teknolojia uh, anapozungumzia kiberiti basi kiko hicho kijisanduku cha kiberiti nafikiri tumekiona mm. uh, baada ya hivyo hivyo vijiti ku, kuisha mle ndani basi kinachosalia kile kijisanduku basi chaitwa kaka kwa hivyo kwa wanafunzi labda kuweza kutafautisha na hapa ndo taona kuna ugumu sana katika mm. uh, ama tukija kwenye sehemu ya kujibu maswali wanafunzi mm. anashindwa kutofautisha a uh, kitawe na kisawe sasa kwenye vitawe mwanafunzi awe makini je mwandishi ameanga ama nataka ku, ku ama, ame, amerejelea nini hasa kwenye ufahamu kwa sababu tuseme leo hii mwanafunzi atasema kwamba uh, kakangu alichukua kaka na katupa baada ya kupika yae hilo kwa hivyo utaona mwanafunzi ama baada ya kupika hawakupi maana ya moja kwa moja yae alafu unaambiwa eleza maana ya kaka ama ya, ya neno lilopigiliwa msari kumbe ni kaka ya pili sasa sio kaka ya kwanza sababu kaka alichukua tayari huyo ndugu yake labda alichukua kaka na akaenda kutu, kutupa baada ya kupi ya kupika Nami. sasa kutokana na viteuzi aidha huenda vikawa vinakuelekezea kwenye hivi vijiti vya 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 vya, vya moto vya mbe kiberiti sio au inaweza ikakupeleka kwenye ganda la ya la yai na kumbuka pia kaka ni aina moja ya samaki pia ni moja wapi ya samaki sasa ni mwanafunzi awe makini je maana hii inarejelewa wapi na kama ni kwenye ufahamu aweze kujua je mwandishi ameangazia mfano upi kwa mfano nikirudi pale pasumba pa kupanda labda walichukua njia panda wakelekea au wakateremka mpaka kulipokuwa na vijilima kwa hivyo uh, labda nino panda limetumika pale je wanazungumzia kuhusu upanzi hapa wanazungumzia kuhusu njia bila shaka au wanazungumzia vile vile wanasema panda ni sehemu ya paji la uso mm-hmm. na pia ni aina moja hapo ya mnyama kwenye jamii ya swara au swala kwa hivyo lazima mwanafunzi aweze kujua sana sana je huyu mwandishi amelenga wapi na ndio maana utapata wanafunzi wengi hufeli sana na hawapendi sana vitawe hata afadhali vitati na visawa lakini vitawe kidogo hawapendi kwa sababu hawapo makini wa kunasa hisia za mwandishi au za mtahini amelenga wapi kwa hivyo mwanafunzi anapojibu wengi wanajibu kulingana na anavojua mm-hmm. kwa hivyo maana ikitumika tofauti yeah, anafeli mm-hmm. kweli anafeli mm-hmm. eh, kuongezea pande mwalimu eh, kuongezea kwanza pale pa, 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 pa kakaangu kaka Fred eh, naona hivi ni kaka kwa hivyo sikizi neno kaka pia lina lina matumizi mapya kaka linamaanisha rafiki Mhm. Eh ujambo kaka bila shaka. Eh kitu kiswahili ninaposema hiyo mtazo huu unaeleweka kwamba na ujambo rafiki yangu. Mm-hmm. Kwa hiyo kaka ni jina la kama tu vile unavyoweza kumuita mke wa rafiki yako na muita shemeji yako. Mm-hmm. Na ndio maana hata tuki mfano mzuri hata ukiangalia kwenye filamu za na, napenda kutumia mfano wa Tanzania kwa sababu kidogo wanatupa picha halisi. Wao ukikutana na kaka vipi? Eh, kaka. kaka ujambo ni eh. dada na kadhalika. Bila shaka. Eh, pia kuna ugonjwa ambao ushika mtu kidodeni huitwa kaka. Mm-hmm. Eh, Sehemu ya ugonjwa pia. Eh huitwa kaka. Mm-hmm. Anaingia katika swali yangu Waje tena nazungumzie neno eh, pa. Pa eh, kuna mnyama pale porini ambaye anakaa nini? Anakaa kama 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 mbuzi hivi. Na pembe na ni kama mbuzi mbuzi. Hiyo mnyama wa porini ambaye anafana kama mbuzi, kama mfano mbuzi anaitwa pa. Ha, na pa pia ni kwenda juu. Pa pia ni kwenda juu kwa mfano moshi unapaa. Ama nseme ndege, ndege ameruka angani. Ndege ya nseme tumpe aeroplane. Yule ndege aeroplane ame ameruka angani. Hata ndege nyuni amepaa. Pia pa pa bebe kisusi kisusi cha nyumba 
e sehemu ya juu ya nyumba lakini nje pia kuna sehemu ya juu ya nyumba kama huko ndani ya dare si dare maana ni ceiling board sehemu ya juu ya nyumba nje yani ile kwa maana ya ceiling board kwa hivyo kisusi cha nyumba pia vile vile ni ni pa kwa hivyo la pa vile vile maana mwisho ni sawa na para kule kuondoa mamba ama magamba ya samaki e, unampa una samaki unampara unaondoa magamba yake unaondoa ile mamba yake ili uweze kumula ikiwa yuko katika ile nzuri akauliza swali e, ki, e, kijana moja hapa kwamba kati ya ndege na nyumba gani ina pa nitafuta uh, jibu sasa eh kati ya ndege na na nyumba gani ina pa anaposema kwamba inategemea sentence zote mimi nafikiri zipo sawa japo tunategemea na muktada wa kumuelezea ni sawa na kusema tunapokuja kwenye mnyamliko wa vitenzi japo sitaki kutumia mfano huo anasema kati ya ndege na nyumba gani ina paa gani ina paa kwa mfano tunaporejelea na ule umilikaji kwa mfano nyumba inamiliki paa naam sawa sio kisha tunaposema ndege ndege sasa hupaa kutokana na kile kipendo sasa cha 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 kupuruka angani kwenda juu si lazima kuna baadhi ya ndege hawasiopaa japo kuna tena baadhi ya ndege wasiopaa kwa mfano wengine wanapatikana hapa nakuru ah pia tukijikita katika tukijikita katika sasa za lugha pia kuna sikizi nyumba za ghorofa na pale nyumba inajengwa bado waoneka tu dahari dahari bado wajafika kwenye pa ndio ndio mwanza kuishi ndani kwa nyumba hiyo pia bado haina pa kwa hivyo nataka tu ni mtadhau upi moja kwa moja haya masuala ya usia ya uswahili uswahili na vile vile tukija kwake huyo bwana yuaitwa mwalimu Timothy Omsikoyo Sumba sasa Sumba pale pale pa Sumba pia ni msemo fulani ni neno la Kiswahili naam na ile maanisho kwamba ni wale wanafikiri kwa kama umebahatika kula nazi zile nyuzi nyuzi za nazi basi zinaitwa sumba na pia sijui kama huyu jamaa ana hizi ulka ama sema hasa kumsema tu sikwanga mbona sema hivyo sasa sitaki najua na kuelekea sitaki ku sitaki kutumia hasa kumsema tu siko sababu neno hili neno hili nalitumia kama nipo kwa Kiswahili sasa sumba vile vile maana yake ni kwamba ni mtu ambaye hana utulivu hawezi kutulia sehemu moja na ni kweli kwa maana bwana bwana huyu kaza anaoifanya mara nyingi utamuona kisumu utamuona busia utamuona katika ufundishaji tu ile kazi bora ndio sio bure akapewa jina hilo kwa hivyo sasa ndio maana sikusema asha kumsema tu kwa sababu nilijua na kuelekea pia wewe mwalimu namruhusu sasa asitumie ndani kwamba atasema nini kwa bwana atasema ile kusumba sumba ya kutanga tanga ah hapa nasimanisha inaweza kaa kule kutanga tanga kwa uzuri sio kutanga tanga kwa ubaya kama mwa fulani sitaki kumtaja nije nipigwe mbata huko rais alitanga tanga sasa hivi ametulia alitanga tanga kwa uzuri ametulia baada ya kuchoma jina kiasi naam bila shaka ni labda tu kumbu ni kumweka sawa mwanafunzi kwamba aweze kutambua kwamba wakati tunazungumzia vitawe arejelee tu kwa urais tu branches ama ile matawi kwa hiyo moja kwa moja basi yatamuelekeza kutaka kujua je neno hili lina maana gani bila shaka vitate tu malizie pale mwalimu vitate na mwenyewe anajeleza tata utata maneno ambayo yanatatanisha katika matamshi maneno ambayo yanakaribiana na vitanza ndimi kwa mfano anasema bora na pora kwa mfano anasema pora wangu ni bora kuliko wako hapa alikuwa na maana ya bora ule uzuri wa kamani na kadhalika na uzuri wa kitu pora ni kuku naam alafu pora kunyanganya ama kunyanganya pokonya kwa hivyo huyu amenipora mali amenipora amenipora pora wangu ambaye ni bora kwa hapo nimetumia kitawe bila shaka tena tena kuna kitata pale 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 ndani nasema amenipora pora wangu pora wangu ambaye ni bora hapo nimetumia vitate na pia nikaeka mwalimu mwalimu sumba sasa sehemu nyingine pia yenye utata si bure basi vikaitwa vitata matamushi naam vitata matamshi au vitate kwa sababu unapokuja kwenye vitate ndugu zetu japo sasa vitata hivi huathiri baadhi tu ya lafudhi ama baadhi ya maeneo yanayoathirika na lafudhi sababu tukija huku kwetu tunaathirika sana na baadhi ya papa yangu papa kwa maana ya papa na vile vile tunaathirika sana toa kwa maana ya mwingine anasema nimendoa nimetoa na kwa hivyo huwa vinaathiri sehemu fulani lakini wale wa umilikaji wa 
wale wazuri wa Kiswahili wame leo fulani basi utapata kwamba hawapati matata. Kadhalika tunasema kadhalika. Na, anaweza kusema mm. la nimetoa nimetoa kwa maana ya toa. Nipe mm. shamba nitoa kuchukua ama kutoa kitu fulani sehemu fulani. Kwa Sio na vile vile doa kwa mm. maana ya kasoro fulani. Mm. Kwa hivyo haya maneno ni kwa sababu kwa nini yakaitwa vitatu kwa sababu yana yana uwezo wa kwa mfano kuna 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 thamani na dhamani ama thamana na dhamana naam kwa hivyo ni maneno yanayotatanisha sana msomaji au msemaji yeyote kaka Fred anakukumbusha maneno ambayo kwa neno mazingara mazingara ujue ni mambo ya uchawi uchawi na ushirikina na kadhalika mazingara kisha kisha mazingira mazingira vile vinavyokuzunguka kuna tofauti kwa pale fahali na fahari Eh, na muonea fahari wangu fahari bila shaka. Eh, hapo tunaona kifaa sinasema, kifaa sinatoa mfano anasema, ah, nimekuja hapa kukata kucha zangu. Eh, kuna mm-hmm. Na mwingine akasema nimekucha hapa kukada kuja zangu. Na kidogo zina kimatatamshi mm-hmm. inatatanisha kwa sababu kucha eh nafikiri ni hivyo bi tuweza kuvitaji sem tu ni sem ni ya mwili sio mm. ya bidon sio mm. alafu na kuja ni kuelekea sem fulani kwa hivyo kwa ufupi vinatatanisha sana ndugu zetu wao wa maeneo ya magharibi mm. kucha na kuja kidogo vinawa tatanisha mm. so ni tu watu wa magharibi kila 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 jamii kila eneo la duniani hapa duniani ile kuna sehemu ya sema bai na ina tatizo upande wa vingu wa vitatu niliambiwa isipokuwa teso sijui mm. mbona walisema hivyo kwamba nipe shindano nishonee nguo mm-hmm. na maanisha sindano naam baba na baabu 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 naam nafikiri mwalimu sumbo ameleta wazo zuri la shindano shindano na sindano na sindano mm-hmm. tafadhali hicho kifaa cha kushona sio shindano Japo tumezoea hata mimi nikiwa mmoja wao. Nilete shindano nilitaka kushona mm-hmm. ili uelewe eh, ili uelewe kaka. Na nafikiri uko rahisi cha tu mawasiliano. Mm-hmm. Lakini kisarufi sivyo. Mm-hmm. Shindano ni waniaji fulani kwa mfano sasa hivi tuna mashindano ya barani ni Afrika ma Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Naam. Naam. Kuna mashindano sasa si shindano waweza kutofautisha kati ya shindano na sindano. Wanakusema mm-hmm. soka bora nikumbusha soka na soga. Tumepiga mm-hmm. soga tukoe kwenye soka. Mhm. Kwa hiyo pia Tupiga soga tukoe kwenye soka. Soka. Kwa hiyo soka na maanisha kandanga. Soka mazungumzo sio soka. Na soka mazungumzo. Tumepiga soga tukiwa kwenye soka. Pia kwa lemi yangu ripotlee kwenye karamu. Eh kwa hiyo karamu nikifaa cha kuandikia kisha karamu ni ile sherehe ya kuna. Kwa hiyo kwa lemi yangu ripotlee kwenye karamu. Na mko dakika moja mwalimu kaka Fred malizia pale e, mwanafunzi anapoangazia masuala haya matatu visawe vitawe na vitate ajipange vipi alafu atamalizia mwalimu sio kama nafikiri umekuwa ukitufuatilia vizuri tu kwenye ama mwanzoni mwa kipindi tulifafanua vizuri matumizi ya visawe tukafafanua vizuri matumizi ya vitawe na vitate mwisho kwa hiyo tumewapa tu mwanga hapa ni jukumu la mwanafunzi kuweza kukita kambi na kupiga mbizi kuibuka na baadhi ya mifano kibao ili asije uh, labda ikamchanganyika na mmoja mwingine maswali huja na hayo yapo maswali haya huja kutokana ama kupitia mbinu tofauti tofauti kwa faida tu ya mwanafunzi hasa mtahiniwa uh, mtahini ni mtahiniwa sio yeah. mtahiniwa sio mtahini mtahiniwa wewe wewe darasa la wewe darasa la ngapi la nane hata grade ya mtandao CBC mm. hivi vipo maswala haya hapo mwanafunzi tali sehemu hizo zote ili uweze kuangalia je swali likija kwa, mko, uh, kwa, kwa, kwa mkono huu na uwezo wa kulikwepa au kulijibu ukiulizwa kwamba ukatoe mfano wa kitawi fulani basi kuwa kwenye upeo wa kutoa mfano huo kwa hivyo tukifanya hivi nafikiri itakuwa bora na rahisi sana kama uji wa saa kumi mm-hmm. kwa mwanafunzi kuweza ya kipo maswali haya kuzo alama za juu ya wasto. Naam, mwalimu Sumba. Mm. Kwa wangu kwa wanafunzi ni kwamba wasome some kila wakati. Wanafunzi wafanye utafiti na utafitafi na kamusi walizonazo hapo zimejaa vitate, zimejaa vitawe, zimejaa visawe. Maana ni sehemu ya msamiati matumizi ya lugha mengi hapo katika kamusi ile. Wanaposoma hiyo kamusi hata kama ni neno kwa neno polepole hatua kwa hatua 
Bas, safari ni hatua. Mwisho atakuja kufikia mwisho wa kamusa kwa kuwa amebobea katika e, msamiati mkubwa sana wa visawe, vitate na e, yote ambayo yanafungamana na hayo. Huenda mwalimu Sumba tusi e, tusiwe pamoja katika wame ya pili. Kuna wengi ambao watataka kuzungumza nawe baadaye watakufikiaje? Na wataka kuzungumza nami e, mimi e, na mali yangu ya simu kila mara inakuwa wazi kama juzi na jana. Na mali yangu ndio hii naisoma katika Kiingereza maana yake wapo ndipo wao usikia kwa kwa zaidi e, 07 95 <laughs> 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 0795 kurudia 075 <laughs> Lakini <laughs> 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 Kwenye kurasa za hila ni mgaisi, ukitaka ugwana, strike abili, ukitaka mwalimu Timothy Sumba, kaka Fred, utapata tu kwa hivyo kwenye kukuza luha ya kiso hini. Labda tu ni kukuachie kwenye msemu moja ama niku moja wakasema kwa mba ili ubarikiwe, basi utabarikiwa tu endapo na wewe unaombea wengine nema. Kwa niku kama hizi, basi usikose kufatu ya West. FM. Kila siku ya juma, matatu ya juma. Hawa ni Newcastle United Hawa chezi katika mechi hawa kwanza Walicheza vizuri Kwa hivyo hawa michezo tutazongomza wakati Mbapo takuwa kwenye kipindi cha michezo Kwa hivyo hawa miapili